हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू फिजी आज के प्रब्लेम ड्र ग्राफ अफ वाईक्ल टू सीन ओन बक्स फांगशन ये ग्राफ्ट आज करब कम कर देखीजे एट एक्स टेंस टू जिरो वाईक्ल टू लिमिट एक्स टेंस टू जिरो सीन ओन बक्स जो एक्स इक्ल टू जिरो बसा लिमिट एक्सिस करा लिमिट डास नट एक्सिस मान एक्स इक्ल टू जिरो ते ग्राफर को भू पाना वाइर को भू पाना ओके एन देखी वाईक्ल टू जिरो एक्सर को मान जो है कि लिखब वाईक्ल टू वाईक्ल टू जिरो सैन वन बक्स और आप जानी सैन एक्सर भू जिरो है कौन जो सैन इक्ल टू एन पाई है एन कम्पेयर कर ले देखा जाए वन बक्स इक्ल टू एन पाई और एन इक्ल टू वन बक्स पाई एखे एन डिफाइन कर विभिन्न मान जो कतगुलो पॉइंट पा जेखने वाइर मान जिरो हो भलोक लक्ष्य करो कि एक्सर विभिन्न मान जो कतगुलो मान पा पॉइंट पा जेखने वाइर मान जिरो हो एक्सप्रेशन आई एक्सप्रेशन थे कि लक्ष्य करा जाए जे एक्सर मान जो अनेक बड़ो है एल एर मान तक तो खूब छोट है मान एक जो इनक्रीज कर एन तिक्रीज कर कथाटर मान हे एक्स इनक्रीज करार संगे संगे एन एर मान मान एक पॉइंट संख्या कमे जाए जेखने वाइर मान जिरो है और एक जो डिक्रीज कर तक एन एर मान इनक्रीज कर मान ग्राफ्टी जो एक्सर कम भूर जो ड्र करा शुरू करब से वाइर मान जिरो अनेकगुलो पॉइंट है गिभन फांगशन एक वार्ड फांगशन वार इन फांगशन देखा जाए वाईक्ल टू एफ एक्स इक्ल टू सैन वन बक्स को फांगशन वार्ड बा इवेंट एट टेस्ट करार्जन कि करी से ही फांगशने एक्स के नेगेटिव एक्सर कन्भार्ट कर दी वाईक्ल टू एक्स माइनस एक्स इक्ल टू सैन वन बक्स माइनस सैन वन बक्स हुईस इज माइनस एफ एक्स एफ माइनस एक्स दैट इज अट फांगशन एक्सर पजिटी भैलूर जो जे ग्राफ पा एक्सर नेगेटिव भैलूर जो सेम ग्राफ पा क्यों अपोजिट डेक्शन पा कारण गिभन फांगशन एक अट फांगशन ग्राफ एक्सर विभिन्न स्मल भैलूर जो अनेक परिमाण वाईक्ल टू जिरो पॉइंट पा और यहां मन रखते लगे जो एट एक्स इक्ल टू जिरो ते ग्राफर को भल्यू पा ना वाइर लिमिट एक्सिस करना एट एक्स इक्ल टू जिरो ते हम जानी सैन जिरो इक्ल टू वन ओके बाट ये कि आईन वन बक्स मान सरि सैन जिरो इक्ल टू जिरो ये देवा आईन वन बक्स मान जिरो ते जिर काछाची ते भूटा वाइर भू खूब छोट है क्योंकि ये वाइर भैलू कि जिर काछाची ते वाइर भैलू मैक्सिमाम शुरू हो और आप जानी को फांगशन सैन वन बक्स एर मैक्सिमाम भैलू कत हो प्लस वन मिनिमाम भैलू माइनस वन जो एक्सर का एक्स इक्ल टू जिर काछाची को पॉइंट लेब तक हमें मैक्सिमाम शुरू करब 
কিন্তু এটা মনে রাখতে লাগবে যে এক্স ইকুয়াল টু জিরোতে আমরা ওয়াইয়ের কোনো ভ্যালু পাব না নেগেটিভ পজিটিভ গ্রাফটা এমন হবে জিরোর পাশে শুরু হবে আর তখন পজিটিভ ওয়ানের কাছ থেকে স্টার্ট হবে গ্রাফটা এস এর ভ্যালু যখন স্মল এন এর ভ্যালু ম্যাক্সিমাম মানে ম্যাক্সিমাম নাম্বার পাব যেখানে ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো হবে আর সাইন এক্সের গ্রাফ একটা অসোলেটেড ফাংশন গ্রাফ হয় তাহলে কি হবে এইখানে প্রচুর পরিমাণ এরপর কি হবে এক্স এর মান যখনই বাড়া শুরু করবে তখন কি হবে এর কারণ হিসাবে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি এক নাম্বার কারণ এক্স যখন বাড়বে তখন এন এর মান কমবে বা এট এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি এন টেন্স টু জিরো মানে ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো এমন পয়েন্ট দিবেই না বা অসিলেটারি ফাংশন পাব না অসিলেটারি ফাংশন পাব না এটা অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা যায় অন্য কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে দেখার চেষ্টা করি আমরা জানি সাইন এক্সের গ্রাফ সাইন অফ এক্স এর গ্রাফ কি হবে জিরো ফাইভ টু পাই মাইনাস ফাইভ মাইনাস টু পাই এখন এই যে ভ্যালুটা জিরো থেকে পাই জিরো থেকে পাইয়ের মধ্যে যে ভ্যালুটা আছে এর মধ্যে গ্রাফটা ওসিলেটের গ্রাফ না পুরো গ্রাফটাই পজিটিভ সাইডে জিরো থেকে পাই এখন দেখি যে আমাদের গিভেন ফাংশন কি ওয়াই ইকুয়াল টু সাইন ওয়ান বাই এক্স এটা আমাদের গিভেন ফাংশন এক্সের যখন আমরা অনেক বড় কোনো ভ্যালু নেই সাপোজ সাইন এক্স ইকুয়াল টু নাইন 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 অনেক বড় কোনো ভ্যালু নিলাম তখনও কি পারবো যে ওয়ান ডিভাইডেড বাই নাইন 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 মানে এর মানটা একের তুলনায় খুবই ছোট হবে তার মানে যত যতই এক্সের ভ্যালু ইনক্রিজ করি আমাদের রেঞ্জটা সবসময় জিরো থেকে পাইয়ের রেঞ্জের ভিতরেই থাকবে পাইয়ের মান কত পাই ইকুয়াল টু থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সামথিং আমাদের এক্সের ভ্যালু ইনক্রিজ করার সঙ্গে সঙ্গে কি হবে সাইন সাইন জিরো থেকে পাইয়ের মান একের থেকেও ছোট হওয়া শুরু করবে মানে কি এই রেঞ্জের মধ্যে সবসময় থাকবে এই রেঞ্জটার ভিতরে গ্রাফটা থাকবে এই রেঞ্জের ভিতরে গ্রাফটা থাকা মানে কি এইখানে অসিলেটারি ফাংশন কোথাও দেখাই যাবে না তার জন্য এই পাশের পোশ্যনটা যে আসে এই দিকে অসিলেটারি গ্রাফ আসবে না যে এক্সের মান যখন বেশি হবে বা এক্সের ভ্যালু যখন বেশি হবে তখন আমাদের ফাংশনটা অসিলেটারি ফাংশন হবে না কেন আর যখন এক্সের মান কম হবে তখন তো অসিলেটারি হবে বোঝাই গেল কারণটা তখন এম এর মান অনেক বেশি পরিমাণ পাওয়া যাবে ঠিক আছে এখন আমাদের দেখলাম যে এই গিভেন ফাংশনটা একটা অট ফাংশনের গ্রাফ সেম কাইন্ড অফ গ্রাফ পাবো কিন্তু অপোজিট ডিরেকশনে পাবো গ্রাফটা শুরু হবে এক্স ইকুয়াল টু জিরোর পাস থেকে যখন তখন ওয়াই এর মান কত হবে মাইনাস ওয়ানের পাশাপাশি হবে তাহলে গ্রাফটা এখান থেকে শুরু হবে কি হবে
নেগেটিভ সাইডেও এক্স এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালুর জন্য আমরা পূর্ণ ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট পাবো না তখন কারণটা এই রেঞ্জের মধ্যে গ্রাফটা থাকবে এই রেঞ্জের মধ্যে যখন গ্রাফটা থাকবে তখন কি হবে এর মধ্যে কোনো অসিলেটরি ফাংশন পাবো না এর মধ্যে অসিলেটরি কোনো গ্রাফ পাবো না বা ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো কোনো পাবো না ওকে আশা করি স্টুডেন্টস গ্রাফটা বুঝতে পারছো আবারও এই গ্রাফের মেন পয়েন্ট বলতেছি মেন পয়েন্টটা হচ্ছে আমাদের এন ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এক্স পাই মানে এক্সের মান যখন অনেক বড় হবে তখন এন এর মান ছোট হবে এন এর মান ছোট হওয়া মানে এন এর মান আমরা এন এর মান কি রিপ্রেজেন্ট করে এন এর মান রিপ্রেজেন্ট করে কত সংখ্য পয়েন্টে ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো হবে তো এখন যখন এক্স ইকুয়াল টু ইনফিনিটি হবে এন এর মান জিরো হবে আবার যখন এক্স এর মান স্মল হবে এন এর মান ইনক্রিজ করবে এক্স স্মল এন এর মান ইনক্রিজ করা মানে এক্স যখন স্মল হবে এন ইনক্রিজ করবে মানে বেশি সংখ্যক পয়েন্টে ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো পাবো ওকে আর সঙ্গে এও মনে রাখতে লাগবে লিমিট এক্সটেন্স টু জিরোতে এই আমাদের গিভেন ফাংশন লিমিট ডাস নট এক্সিস্ট ওকে স্টুডেন্টস কোনো প্রবলেম হলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করবা আমি অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব